അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് മെസൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റോൾ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മെസൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റോൾ ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന്റെ മെത്തേഡ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് മെസൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എപ്പോഴും സെൽ ഡിവിഷന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോട്ടർ സെൽസിന് ഈ ഡി എൻ എ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് അറിയാലോ മൈറ്റോസിലും ആയാലും മിയോസിസിലായാലും ഡി എൻ എ രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിന് ക്രോമസോംസ് അതേ നമ്പറിൽ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു കോപ്പി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ഡി എൻ എയുടെ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസും ദേ വിൽ ബി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് ഒരു പാരന്റ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡോട്ടർ ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് കോപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും ദേ വിൽ ബി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ഈച്ച് അതർ എന്നിട്ടാണ് സെൽ ഡിവിഷന്റെ സമയത്ത് ഇതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മോഡ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് മുമ്പ് ഈ റെപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതിരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒന്നിലായിരിക്കാം റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നത് എന്നാണ് മുമ്പ് അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നിന്റെ പേര് കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടിന്റെ പേര് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നിന്റെ പേര് ഡിസ്പേഴ്സീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സോ വി വിൽ സി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ മൂന്നിലും നമുക്ക് കാണാം ഇത് പാരന്റ് ഡി എൻ എ ആണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോപ്പിയും കൂടി ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് വട്ട് ഇസ് മെൻബ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ കോപ്പി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ നമുക്ക് അറിയാം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് പാരന്റ് ഡി എൻ എ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളും ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളും പാരന്റിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ആവും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ കോപ്പി ആയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഇവരുടെ കോപ്പി ആയിട്ട് രണ്ട് പുതിയ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും കൂടി ഡോട്ടർ ഡി എൻ എ ആവുന്നതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ പറയണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സ്ട്രാൻഡ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആകും എന്നിട്ട് അവ ടെംപ്ലേറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ടെംപ്ലേറ്റുകൾക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് പുതിയ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ പുതിയ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഡോട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൽ ഒരെണ്ണം ത്തിൽ രണ്ട് പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും മറ്റതിൽ രണ്ടും പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വട്ട് ഇസ് മെൻറ്റ് ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഇൻ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ വെൻ ടു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആഫ്റ്റർ റെപ്ലിക്കേഷൻ വെൻ ടു ഡോട്ടർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫോംഡ് വൺ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദി ഒറിജിനൽ പാരന്റൽ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദി അതർ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദി ന്യൂ ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ്സ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് പുതിയതായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മെക്കാനിസം സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം
ബേസ് പെയർ ചെയ്ത് അവ രണ്ടും പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് ആയി മാറുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും അതായത് ഒരു രണ്ട് ഡോട്ടർ മോളിക്യൂൾസിലും പാരന്റ് സ്റ്റാൻഡ് പകുതി റീറ്റൈൻ ആവും അതാണ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡോട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് റീറ്റൈൻ ആവുന്നതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡോട്ടർ മോളിക്യൂളിലും പകുതി പാരന്റ് സ്റ്റാൻഡ് എങ്കിലും റീറ്റൈൻ ആവുന്നതാണ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്പേഴ്സീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് പാരന്റ് സ്റ്റാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതിൽ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഡോട്ട മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി ഈ രണ്ട് ഡോട്ട മോളിക്യൂൾസിനും എന്തായാലും ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രാൻഡുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഭാഗം ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളുകളിലും പാരന്റൽ സ്ട്രാൻഡ് പകുതി പകുതി കൺസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലിലാണ് അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സ്ട്രാൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് പാരന്റും ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഡോട്ടറും കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവ ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഡിസ്പേഴ്സീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഡിസ്പേഴ്സീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് സിമിലർ ടു സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ബട്ട് ദി ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ്സ് ദേ വിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സ്വാപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇതാണ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് സോറി ഇതാണ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇനി മെസൽസിന് സ്റ്റോളും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു ഇത് ഇതിൽ ഏത് മെക്കാനിസം ആണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവർ അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് അവർ ആദ്യം തന്നെ അവർ അവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് ഈ കൊളയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഈ കൊളയും കൃത്യം ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അവരുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ ടൈം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഡിവിഷൻ ടൈം ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൊളയിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ കാരണം കൃത്യം ജനറേഷൻ ടൈം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഐസോടോപ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ നൈട്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ആണ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹെവി ഐസോടോപ്പ് ആണ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പ് ആണ് എൻ ഫോർട്ടീൻ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എയിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ സിന്തസിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റം ആണ് നൈട്രജൻ അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ് ഡി എൻ എ അല്ലെ നൈട്രജൻ ബേസിസ് ആണ് ഡി എൻ എയിലുള്ളത് അപ്പൊ ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മീഡിയത്തിൽ എന്ത് നൈട്രജൻ ആണോ അവൈലബിൾ ആ നൈട്രജൻ ആണ് ഡി എൻ എ സിന്തസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇവര് ഈ കൊളയിലാണ് ഇവർ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അപ്പൊ ഇവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ഈ കൊളൈനെ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാത്രം അടങ്ങുന്ന മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറെ കൾച്ചർ ചെയ്തു സോ ദേ കൾച്ചേർഡ് ഈ കൊളൈ ഇൻ എ മീഡിയം കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ കുറെ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കൾച്ചർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ദി ഡി എൻ എ ഇൻ ദം വിൽ ബി എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഡി എൻ എ അതായത് കുറെ കാലം വീണ്ടും 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 കുറെ ജനറേഷൻസ് എൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ തന്നെ ഇട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊളയിലുള്ള ഡി എൻ എ മുഴുവൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി എൻ എനെ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അടങ്ങുന്ന ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ഈ കൊളൈനെ അവർ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് കുറെ കാലം വളർത്തി അപ്പോ അവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡി എൻ എ മുഴുവൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അടങ്ങുന്ന ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് ഈ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ
ഇവര് ഒരു സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിന് വിധേയമാക്കി ആ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ പേരാണ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാം അതിൽ തന്നെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ഫോർട്ടീൻ അടങ്ങുന്ന ഡി എൻ എനെയും എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അടങ്ങുന്ന ഡി എൻ എനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അവർ വിധേയമാക്കി വിധേയമാക്കിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ആദ്യം ആദ്യം എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അടങ്ങുന്ന മീഡിയത്തിൽ വളർത്തി ഈക്വളായി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവർ എക്സ്പെരിമെന്റിന് ഉപയോഗിച്ച ഈക്വളായി അവരതിന് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി അവർ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബാൻഡ് കിട്ടി ആ ബാൻഡ് എന്തിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെവി ഹെവി എൻ ഫോർ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐസോടോപ്പ് അടങ്ങുന്ന ഡി എൻ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡാണ് കാരണം ഈ ബാൻഡുകളൊക്കെ ഡെൻസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവണെ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അടങ്ങുന്ന ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ഹെവി ആയിരിക്കും എൻ ഫോർട്ടീൻ അടങ്ങുന്ന ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് ഹെവി ഡി എൻ എ വരുന്ന ബാൻഡാണ് അതാണ് താഴേക്ക് കാണുന്നത് ഹെവി ആവുമ്പോൾ താഴേക്കായിട്ടാണ് ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുക സോ ദേ ഗോട്ട് എ ഹെവി ബാൻഡ് ടു ആൻഡ് ദേ മെയ്ഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ദി ഡി എൻ എ ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹെവി ഐസെറ്റോ അതിന് ശേഷമാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡി മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു ആ റെപ്ലിക്കേഷൻ ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡീ ആ ഈക്വളൈനെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഡി എൻ എ എടുത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു ബാൻഡേ ഉള്ളൂ ആ ബാൻഡ് ആണെങ്കിലോ ഈ ഹെവി ബാൻഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ല എന്നാൽ ലൈറ്റിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി അല്ല അതായത് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി അല്ല എൻ ഫോർട്ടീൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി അല്ല പകരം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ബാൻഡാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കൺസർവേറ്റീവിലേക്ക് സെമി കൺസർവേറ്റീവിലേക്കും പോകാം അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് എൻ ഇത് ഇത് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി എൻ എയും ഇത് എൻ ഫോർട്ടീൻ ഡി എൻ എയും ആയേന് രണ്ടും രണ്ട് ബാൻഡുകൾ തന്നേനെ അല്ലെ അതായത് എല്ലാ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മോളിക്യൂളുകളും ഒരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്തേനെ എല്ലാ എൻ ഫോർട്ടീൻ മോളിക്യൂളുകളും ഒരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്തേനെ പകരം അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ബാൻഡ് ആണ് അതായത് ഇതുവാകാം ഇതുവാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ഉള്ളത് എൻ ഫോർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീനും അടങ്ങിയത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ഇവർക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബാൻഡ് ആണ് കിട്ടിയത് ഡിറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കി റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും കൺസർവേറ്റീവ് അല്ല ഇനി സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആണോ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ആണോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ റെപ്ലിക്കേഷൻ കൺസർവേറ്റീവ് അല്ല എന്ന് അവർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ആദ്യം തന്നെ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീഡിയത്തിൽ ഈക്വളൈനെ വളർത്തി എന്നിട്ട് അവർ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തു അതിലുള്ള ഡി എൻ എ മുഴുവൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഹെവി ഡി എൻ എയുടെ ബാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി എൻ എ അടങ്ങുന്ന ബാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് അവർക്ക് കിട്ടി അതിനുശേഷം ആ ബാക്ടീരിയനെ അവർ എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താൻ അനുവദിച്ചു ആ ഒരു റൗണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൊളൈ സെൽസിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് അവയുടെ ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഒറ്റ ബാൻഡാണ് അതിന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ബാൻഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൺസർവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ട് ബാൻഡായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത് എൻ ഫിഫ്റ്റീനും എൻ ഫോർട്ടീനും പകരം അവർക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ബാൻഡാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇതല്ല അതായത് ഈ കൺസർവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് അല്ല നടക്കുന്നത് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ആണ് ഇനി അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വീണ്ടും എഗെയിൻ ഇതിനെ തന്നെ എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു
അല്ലാതെ ഇത് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാൻഡോ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാൻഡോ എൻ ഫോർട്ടീൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയോ കിട്ടിയില്ല അവർക്ക് കിട്ടിയ ഡി എൻ എകളൊക്കെ മിക്സ് ഉള്ള ഡി എൻ എകളാണ് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് തെളിയിക്കുന്നു കൺസർവേറ്റീവ് അല്ല റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി വീണ്ടും അവർ റെപ്ലിക്കേഷൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ടെംപ്ലേറ്റുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇത് അതായത് ഈ റെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ബ്ലൂ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ റെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ബ്ലൂ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ റെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ അതായത് എൻ ഫോർട്ടീൻ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ കാരണം ഇട്ടേക്കണത് എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിലാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇതാ ഈ ബ്ലൂവിന്റെ കൂടെ പുതിയ റെഡ് ഈ റെഡിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പുതിയ റെഡ് തന്നെ ഈ റെഡിന്റെ കൂടെ പുതിയ റെഡ് തന്നെ ഈ റെഡിന്റെ ഈ ബ്ലൂവിന്റെ കൂടെ പുതിയ റെഡ് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഡോട്ട് സ്റ്റാൻഡും എൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ നീല ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ കൂടെ റെഡ് പുതിയ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് വന്നു റെഡ് ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ കൂടെ റെഡ് പുതിയ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് വന്നു ഇവിടുത്തെ ബ്ലൂ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ കൂടെ റെഡ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് വന്നു ഇവിടുത്തെ റെഡ് ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ കൂടെ റെഡ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് വന്നു അപ്പോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളുകൾ എന്തായാലും ഏതൊക്കെ തരായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇനി ഇനി ഇത് വീണ്ടും റെപ്ലിക്കേഷൻ അനുവദിച്ചാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ അടുത്ത റൗണ്ട് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷന് പോയാലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കിക്കേ ഈ ബ്ലൂ സെപ്പറേറ്റ് ആകും അതിനോട് പുതിയ റെഡ് സ്റ്റാൻഡ് വരും ഈ റെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആകും അതിനോട് പുതിയ റെഡ് സ്റ്റാൻഡ് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എത്ര റൗണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് എണ്ണ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ബാക്കി മൊത്തം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡുകളായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതാണ് രണ്ട് ബാൻഡുകൾ ഒന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബാൻഡും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒക്കെ ലൈറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബാൻഡ് കാരണം കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഈ തരത്തിലുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി തിക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് കിട്ടും കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഈ തരത്തിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബാൻഡ് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ ഡിസ്പേഴ്സീവ് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡുകളിലൊക്കെ എൻ ഫോർട്ടീനും എൻ ഫിഫ്റ്റീനും രണ്ടും ഉണ്ടായേനെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതും അല്ല ഇതും അല്ല ഇതും അല്ലാത്ത പോലെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡ് കിട്ടിയേന് ഒരു ബാൻഡ് കിട്ടിയേന് അതിന് പകരം ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയ കൃത്യം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ബാൻഡും കൃത്യം ലൈറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ബാൻഡും മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ ഒരു മിക്സപ്പ് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ബാൻഡ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് അതായത് ഇവരെന്താ ചെയ്തത് ഈ കൊളെ ബാക്ടീരിയനെ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീഡിയത്തിൽ വളർത്തിയിട്ട് അതായത് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീഡിയത്തിൽ വളർത്തി അപ്പൊ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് മുഴുവൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീനേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് അവരെ എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ചെയ്തു സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരൊറ്റ ബാൻഡേ കിട്ടിയുള്ളൂ ആ ബാൻഡൊക്കെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ബാൻഡുകളായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കൺസർവേറ്റീവ് അല്ല മെത്തേഡ് ഒന്നുകിൽ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പിന്നെയും ബാക്ടീരിയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും 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 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു എല്ലാ പല ഡിവിഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സോറി ഒന്ന് എൻ ഫോർട്ടീന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡും ഒന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡും സപ്പോസ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് ആയിരുന്നു മെക്കാനിസം എങ്കിൽ മിക്സപ്പ